ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ஒரு லன்ச் மெனு இன்றைக்கி வெஜ் புலாவ் அண்ட் சிக்கன் கறி செய்யலாம் வெஜ் புலாவுக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் ஆனியன் ஒரு கப் புதினா கொத்தமல்லி தலை அரை கப் தயிர் எல்லாமே நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கப் பாஸ்மதி ரைஸை தண்ணியில் சோக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஹெவி பாட்டம் பேனில் ஆயில் அண்ட் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கீ சேர்த்துட்டு ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஹோல் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு பத்து செகண்ட் வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை ஆனதும் இதோட ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கப்புறம் ஆனியன் சேர்த்துட்டு ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிலில் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் இப்போது இந்த ஆயில் நல்லா ஃப்ரை ஆனதும் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்டோட பச்சை வாசம் போக ஃப்ரை ஆனதும் பொதினா அண்ட் கொத்தமல்லி தலையை இது கூட சேர்த்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா இது கூட நம்ம ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் சீரகத்தூள் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற தயிர் அரை கப் தயிர் இது கூட சேர்த்து தயிர் சேர்த்த உடனே எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போது ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு வெஜிடபிள்ஸ் பாதியாக வேகிற வரைக்கும் நம்ம மூடி வச்சு குக் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் இந்த குக் பண்ணிக்கலாம் வெஜிடபிள்ஸ் ஓவர் குக் பண்ணால் குழஞ்சிரும் அதனால் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நம்ம ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒரு கப் அரிசிக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நல்லா கொதி வந்துடும் இந்த நேரத்தில் நம்ம ஆல்ரெடி சோக் பண்ணி வச்சுருக்கிற பாஸ்மதி ரைஸை வாஷ் பண்ணி இது கூட சேர்த்துக்கலாம் ரைஸ் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா லைட்டாக நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் மூடி வச்சு குக் பண்ணிக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்ததில் தண்ணி எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் அப்சர்வ் ஆயிடுச்சு மேலே சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் வந்திருக்கிறது பார்க்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் ஃப்ளேம் வந்துட்டு ரொம்பவே கம்மி லோ ஃப்ளேமில் வச்சு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் மறுபடியும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு லோ ஃப்ளேமில் ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போது பார்த்ததில் நல்லாவே குக் ஆயிடுச்சு நம்மளோட வெஜ் புல்லாக ரெடி இதோட சைட் டிஷ்ஷு சிக்கன் கறி எப்படி பண்ணுறதுன்னு நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது நம்ம செய்ய போகிறது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சிக்கன் கறி இது செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய மிக்சி ஜாரில் ஒரு பெரிய வெங்காயம் மீடியம் சைஸில் இருக்கிற ஒரு தக்காளி அதோட ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் உங்கள் கிட்டே ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இல்லைன்னா ஒரு ஏழு பல் பூண்டு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் சேர்த்துட்டு இதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக ஒரு கை அளவுக்கு கொத்தமல்லி தலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதோடவே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அண்ட் உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ப மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இது கூடவே கரம் மசாலா தூள் சப்போஸ் கரம் மசாலா தூள் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஹோல் ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை மிக்ஸ் பண்ணி கிரைண்ட் பண்ணுறதுக்கு கால் கப் அளவுக்கு நான் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் வேணும்னா இது கூட இன்னி கூட தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இதை எல்லாத்தையுமே ஒரு ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக நம்ம மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக அரைச்சதுக்கப்புறம் ஒரு பேனில் ஆயில் அண்ட் கீ ரெண்டுமே சேர்த்துட்டு ஆயில் சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட் இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூணு நாலு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இந்த பேஸ்ட்டை ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு ஆறு நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம சிக்கன் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் சிக்கன் சேர்த்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த மசாலாவோட சிக்கன் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி ஃப்ரை ஆகட்டும் அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சிக்கன் வேகிற வரைக்கும் நம்ம மூடி வச்சு குக் பண்ணிக்கலாம் பத்து டு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா மூடி வச்சு குக் பண்ணதில் நம்மளோட சிக்கன் நல்லா வெந்திருக்கு நம்மளோட சிக்கன் மசாலாவும் ரெடி ஆயிடுச்சு பிலாவ் அண்ட் சிக்கன் கறி ரெடி நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் தேங்க